Guten Morgen. Guten Morgen. So, bei uns ist jetzt gerade, wie viel Uhr ist es? 7 Uhr morgens. Und wir fahren jetzt los. Wir haben heute Early Morning Start. Sprich, wir starten eher als sonst. Und genau, weil es nach Gozo geht. Also für zwei, drei Ziele fährt man quasi ein bisschen eher los, damit es sich lohnt, weil es halt ein bisschen weiter weg ist. Und das ist jetzt heute der Fall. Genau, ja. sind wir beide unterwegs den ganzen Tag mit drei Tauchern. Also volles Auto. <lacht> Ja, und wir dachten uns, wir filmen jetzt einfach mal einen Tag mit, sprich einen Tag mit Dive Vision nach Gozo. Wir haben jetzt gerade einen Stop beim Blue Hole gemacht, weil wir gesagt haben, der Wind drückt hier ein bisschen drauf und Welle ist schon auch hier, deswegen lassen wir das jetzt erstmal. Der Wind soll nämlich später nur runtergehen, deswegen können wir ja später auch nochmal nachgucken und jetzt machen wir den ersten Tag mit in Lenzi. Der ist ja eh nur nochmal eine Minute mit dem Auto fahren, einfach nur den Berg runter und da parken wir dann und da gehen wir dann auch rein. Genau, weil da hat es sehr gut ausgeschaut. Der Inlandsee ist quasi über einen Felsen verbunden zum Meer, also in dem Felsen ist ein Tunnel und da geht das Wasser rein und innen bildet sich dann eben so ein kleiner See und da kann man entspannt rein, weil da eben keine Welle ist und dann schwimmt man durch diesen Tunnel raus und das ist halt geil, wenn man da raus schwimmt und dann sieht man so die Lichtstrahlen, die reinkommen und ja. Okay. Ersten Tauchgang sind wir jetzt fertig. War echt schön. Einfach mega, wenn man da rausschwimmt und dann kommt das blaue Licht von draußen durch diesen Tunnel durch. Ist schon geil. Ja, temperaturmäßig wird es auch besser. Ähm, sagen wir es mal so: Die Gäste friert es nicht, uns friert es immer noch, aber wir sind auch einfach verfroren und was anderes gewöhnt. Aber die Gäste sagen, alles passt. Das ist die Hauptsache. Ähm, ja, jetzt gehen wir gerade noch mal zum Blue Hole, wir beiden, und checken noch mal die Konditionen. Ob wir jetzt den zweiten Tag da machen können oder ob wir woanders auf Gozo hinfahren. Aber es sind auf jeden Fall schon ein paar mehr Tauchautos da. Und. Oh, und Schnorchler! Das schaut doch eigentlich ganz gut aus. Jetzt sieht es schon viel besser aus. Ähm, also die Wellen sind viel weniger wie vorher. Der Wind ist auch weniger, sprich, den zweiten Tag können wir jetzt Blue Hole machen. Sehr zum, zur Freude der Gäste. Ja, und wir sind extra her. 
Ähm, ja, freut uns. Müssen wir nicht woanders hinfahren. <lacht> Müssen wir nicht ausweichen. Und Blue Hole ist halt einfach mega. Das ist dieses Loch, was wir gerade gesehen haben. Da geht man in dem Loch rein und taucht da unten nach unten. Und unten ist dann ein Bogen zum Meer. Und da taucht man dann quasi ins offene Meer raus. Also schaut halt auch wieder mega geil aus. Unter dem Blue Hole selber ist noch eine Höhle, wo man am Schluss rein kann. Und das Highlight von dem Tauchgang sind dann eigentlich die Azur Alpen nennt sich das, weil da war früher dieses ähm, Azur Window, dieser Felsbogner und der ist ja 2017, glaube ich, mhm. zusammengecrasht und jetzt ist das Ganze eine Attraktion für Unterwasser, weil eben unter Wasser diese riesigen Gesteinsbrocken liegen und das schaut schon echt geil aus. Der ist ein Monat, bevor wir zum ersten Mal auf Malta gekommen sind, ist der zusammengestürzt. Also wir haben diesen Felsbogen nie gesehen, leider. Leider nicht, nein. Aber unter Wasser dafür. Genau. <lacht> So, wir haben jetzt gerade eine Mittagspause gemacht, ein bisschen was gesnackt kurz und jetzt parken wir um und dann machen wir uns ready, machen ein Briefing, fahren uns Equipment wieder fertig. Oh, hier ist ganz schön voll und dann geht's los in den zweiten Tauchgang, zum zweiten Tauchgang ins Blue Hole. Wir sind jetzt wieder aus dem Wasser draußen. Ne? War echt ein sehr schöner Tauchgang wieder. Super schön, ja. Von den Wellen her war auch gar nichts. Also wirklich gar nichts, gar nichts. Das war optimal. Ja. War total ruhig. Ein riesen Oktopus haben wir gesehen bei den Alpen. Das war echt cool. Und ja, jetzt haben wir noch kurz was getrunken und jetzt geht es wieder zurück zur Fähre. Wir brauchen zum Hafen ungefähr 30 Minuten. Maximal, ja. Maximal, genau. 25 eher so. Und dann warten wir auf die Fähre und dann geht es wieder zurück. Wir sind jetzt wieder zurück an der Tauchbasis, haben jetzt wieder das Auto entladen, die Gäste haben ihre Sachen gewaschen, wir haben unsere Sachen gewaschen, haben noch neue Kunden eingecheckt für einen Schnuppertauchgang morgen und genau, uns noch so Kleinigkeiten machen wie Müll rausbringen oder da rauskehren oder sowas und dann geht es jetzt langsam Richtung Feierabend. Zwei Gäste sind jetzt noch da, weil die eine Taucherin sich noch für einen nitrox kurs für morgen anmeldet. Genau und dann war es das für heute. So, wir sind jetzt gerade nach Hause gekommen. Wir hoffen, wir konnten euch mit dem Video einen kleinen Einblick geben in einen Tag auf Gozo. Also wie das Ganze abläuft, wenn man von der Tauchbasis aus nach Gozo fährt für zwei Tauchgänge. Ja, vielleicht sieht man sich mal und dann können wir das zusammen machen und zusammen dann Gozo erkunden. Stimmt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann 
Lasst gern ein Like da und kommentiert gern, was euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Thank you.